siku nyingine tena nilichukua fursa hii kukualika katika kipindi cha meza huru. Karibu sana katika meza huru na studioni hapa naitwa Khalid Msabaha kukuongozea kipindi hiki sambamba na wenzangu hapa studioni. Uh, lakini kwanza ni kujuze kuhusiana na mada ambayo tunayo. Ndio nitakutajia majina ya wageni wetu hapa studio ambao wanakwenda sambamba na mada hii. Tunajadili kuhusiana na ngumi za kulipwa hii leo. Bila shaka unafahamu vizuri kuhusiana na ngumi za kulipwa na katika kujadili hili hapa studioni ninaye katibu wa uh, kamisheni ya ngumi za kulipwa nchini TPBRC ya Hayapori. Karibu sana ya Habari za wakati huu. Alhamdulillah. Uko vizuri. Uko vizuri kabisa. Karibu sana. Asante. Lakini pia ninaye bondia uh, Hamisi Maya. Karibu sana Hamis. Asante kiongozi. Bila shaka uko vizuri kabisa. Namshukuru alhamdulillah, namshukuru Mungu. Japo ni muda hujapanda ulingoni. Yeah. Uko vizuri zaidi kupa pambano sasa utamtoa mtu kwa hiyo. Mapema sana niko vizuri <laughs> na niko tayari kuwa bonda na asila kishenzi. Aya bwana. Ya tunaye hapo Hamisi Maya tazungumza kuhusiana na vitu vingi kuhusiana na mchezo huu wa masumbi. Karibu sana na tuanze katika kujadili hili na kwako ya Hayapoli kuhusiana na urejeo sasa wa ngumi za kulipwa hivi sasa mna kujaje na taratibu zinaendelea kusimamiwaje mara baada ya mapumziko ya virusi vya corona yameweka nje ya, ya ulingo kwa muda mrefu. Eh kwanza ni nichukua nafasi pia kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais John Joseph Pombe Magufuli mm. waziri wa michezo na naibu wake baraza la michezo la taifa kwa kuona haja ya kurejesha michezo nchini kwa sababu uh, kipindi ambacho michezo imesitishwa wanafunzi wako nyumbani watu walikuwa wanakosa burudani hasa watu wana, watu wa boxing na michezo mingine walikuwa wanakosa burudani kwa hiyo ni wa shukuru kwa kuona haja ya kurudisha michezo lakini pia hali ya wao kurudisha michezo ina ime, inachangia kwenye kurejesha kipato kwa mabondi ya wetu especially lakini pia kwenda kuimarisha zaidi afya afya zao lakini pia zaidi vile vile kuhusu mwongozo uliotolewa na serikali sisi kama commission tumekaa tumejipanga bahati nzuri tulimkutana na wakuzaji kama wiki moja mbili zilizopita tumefanya nao kikao cha pamoja tumeshare nao zile kanuni na taratibu Uh, baada ya hapo tunatarajia tutakutana tena na kundi lingine ambalo linatoa huduma ambalo ni la waamuzi halafu tutakwenda mbele na tumepokea miongozo wa serikali ule mwongozo wa kwanza wa afya mm. lakini pia tumepokea mwongozo wa pili ambao ni utaratibu sasa wa uendeshaji na sisi tumetengeneza mwongozo wetu kulingana na miongozo ile kwenye context ya professional boxing sasa mm. ya jinsi tunavyocheza na, na utaratibu wa kukaa ni ule wa kawaida ambao serikali imetoa maelekezo watu wakae waka zaidi ya mita moja pawepo na vifaa vya kutakasa mikono ya maana vipukusi mm. pamoja na ziwepo um, huduma nyingine za, za afya na watu wapate elimu kuhusu corona kwa hiyo tumejipanga vizuri kushirikiana na kamati yetu ya afya ya commission panapokuwa na mapambano hizi huduma zote zitakuwa zimetolewa na niseme tu vile vile tumekubaliana na wakuzaji mkuzaji ambaye atashindwa kukivi vigezo maana yake um, leseni yake itakuwa suspended kwa, kwa mujibu wa kanuni za TPBRC kwa hiyo ni wasistize tu tumepata nafasi tusiichezee tuitumie vizuri sawa so, ukizungumzia okay, wakuzaji hapo unawalenga ma promoter ni promoters yeah. na vigezo vipi ambavyo mmewapa ambao unaona wakivichezea na mmewapa uh, kanuni hizo kwamba wakizichezea tutakuwa suspended e, kwanza tumewapa miongozo yote miwili ya serikali hmm. mwongozo tarehe 31 28 Mei ambao ulisainiwa na waziri wa afya hmm. pamoja na mheshimiwa waziri wa michezo na mwongozo wa tarehe ambao sasa huo ni mwongozo wa afya utaratibu hmm. mzima wa masuala ya afya kwenye kipindi hiki cha covid 19 lakini pia tumewapa mwongozo ambao ni utaratibu sasa wa uendeshaji wa shughuli za kimichezo ambao ulitolewa tarehe 31 uh, Mei pamoja tumeambatanisha na mwongozo wetu ni yale ambayo yametolewa kwenye mwongozo moja ni kwamba watu wanatakiwa wa kwanza wapate elimu kuhusu corona wanapokuja kwenye mapambano lakini pia tuzingatie jinsi tunavyokaa watu wanatakiwa wakae at least na hii na nasema hapa tena leo narudia tena kwa msisitizo mm. watu wanaokuja kuomba vibali kwa ajili ya kuendesha mapambano ya ngumi za kulipwa mm. mambo ya kuzingatia ni yafuatayo kimsingi mm. 
Moja ni kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe kama mkuzaji umejiandaa vya kutosha. Aa, kwa maana ya sasa hivi tunatarajia mapambano yetu yatakuwa watu wote wanatakiwa wakae kwenye viti. Wote watakiwa wakae kwenye viti wasisimame. Na watu hao wanaokaa kwenye viti wao wamepishana umbali wa mita moja. Pale panapofanyikia hilo zoezi kwa maana ya ukumbini au uwanjani panatakiwa pawepo na a, kifaa kinachotiririsha maji kile chenye maji ya kutiririka kwa maana ya, ya kunawa mm. na ikiwezekana pawepo na vipukusi kwa maana ya sanitizers okay. ziwepo sawa sawa yeah. na vipi kwa wale wanaopima uzito maana kule wanapopima uzito kule ndo hatari zaidi yes na mkusanyiko yes tumewaambia bahati nzuri tumewaambia kwenye utaratibu wetu sasa hivi hatutapima katika maeneo ambayo yatasababisha mkusanyiko usio thibitika uncontrollable mass hatutaruhusu kwa hiyo wale ambao wameomba vibali tunawapa vibali wakati tunakupa kibali mm. haya masharti yote niliyoyataja yanawekwa pamoja na kibali ulichoomba na bahati nzuri muongozo unatutaka pia tu wadau wadau wa afya katika mamlaka husika kwa maana manispa mm. kwa hiyo tunapotoa kibali wanapoenda kwa afisa michezo maana ni kwamba taarifa zao zitafika pia kwa afisa afya wa eneo husika. Kwa hiyo ni serikali inasimamia hili jambo na sisi tuisaidie serikali kwenye kusimamia hili jambo kwa sababu inawezekana tukaishi tukafanya michezo bila ya corona ikiwa tutafuata utaratibu. Na mtazamaji ni ya Yapoli huyo katibu wa kamisheni ya ngumi za kulipwa nchini TPBRC akizungumzia na kutolewa ufafanuzi namna ambavyo anarejea baada ya kusimama kupisha janga hili la virusi vya corona michezo ikiwa inarejea sasa nije kwa kobondia na hapa tunaingia sasa katika mada yetu yenyewe ya ngumi za kulipwa uh, kwanza watazamaji wangefahamu vitu vingi kutoka kwako Hamisi Maya amecheza mapambano mangapi ya ubingwa ameshinda mangapi na mpaka hivi sasa yupo katika kiwango gani ili tukizungumza zaidi kuhusiana na mada hii mtazamaji aweze kuelewa zaidi uh, mi bondia kwa jina kwanza Hamisi Maya mm jina la boxing record na ndo jina langu mm. uh, pia vile vile game nilizocheza ni game 13 okay e, katika game 13 nimeshinda game 10 mm. na mbili nimepoteza moja nimetoa draw lakini katika hizo 10 nilizoshinda e, international fight za nje mm. nimecheza mbili na zote nimefanikiwa kushinda umeona mm. na katika um, katika Boxing record ziko hizo game 13 ina maana katika ubingwa nimecheza game moja okay. na nimefanikiwa kuleta ubingwa kama hivi. Mm. Yeah. Sawa sawa. Na uzito gani ambao unacheza? Uh, kwa sasa uzito ninaochezea ni Walter Weight 66. Mm. Mm. Yeah. Sawa. Ah mm. uh, yeah, yeah. yeah. No. Kama kamisheni mmebaini nini hasa kilikuwa kichangia mabonde wetu wanapoteza mapambano yao wakiwa nje ya nchi? Ah mambo mengi lakini pia usimamizi pamoja na naweza kusema ari ya mabondi ya wetu yani yani bondi anaondoka hapa akiwa na anataka nini kweli anakwenda kufanya nini mm. yeah. lakini pia si hivyo tu si kwamba mabondi ya wetu kabla sisi hatujaja kwenye commission walikuwa wanapoteza nje ya nje ama hawakuwa makini hapana mm. wapo ambao sisi hatukuepo lakini walikuwa wanafanya vizuri sana vile vile nje ya nje mm. nafikiri sisi tumechangia kuongeza chachu ya mabondi ya wetu kwanza kujitambua lakini pia kutambua kwamba anapotoka hapa kwenda kucheza nje ya nchi anaondoka kama hamisi maya mm. lakini nyuma na watanzania milioni 456 60 mm. wanamtazama mfuatilia sasa hiyo pia ina, imechangia kuleta hamasa lakini pia um, tumejitahidi kuwa karibu na mabondi ya wetu wanapokuwa wana michezo mikubwa hapa ndani na hata nje ya nchi tumejitahidi kuwa karibu nao kwenye ushauri wakati mwingine kuwawezesha kidogo kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu ametubariki hapa na pale mm. nafikiri hicho pia nacho kimechangia lakini kingine kila mtu anaona kila yani kwa maana ya mabondia wanaona viongozi tunaona na serikali inaona na watanzania wanaona ameenda bondia amekwenda amechiza amecheza nje ameshinda mm. ukipata ile nafasi na wewe lazima uende ukafanye vizuri kwa sababu wote tunapenda kufanya vitu vizuri na tupate sifa sisi wenyewe lakini pia unapopata sifa ndio unapata unajenga wigo wako wa, wa fursa. Yeah. Sawa. Hamis, naam. Nje huwa wanasema ni kugumu. Tuambie mazingira ya mapambano ya nje ya nchi na vitu gani ambavyo unahisi huwa vinasababisha mabonde wengi wanashinda. Na wewe ni bondia pia. Ah uh, mimi nadhani kiongozi mm. katika hilo swala unajua mm, changamoto labda kiufundi. Mm 
Namaanisha kwamba wakati mwingine mabondia nao wanapenda wawe karibu na viongozi wao makocha. Mm. Unaona? Makocha sometimes kocha anajua bondia yuko vipi, yuko katika mazingira gani, anajua bondia uka train vipi. Umeona mm. bondia huyu kafanya mazoezi vipi? Game itakapomzidia, mimi najua nimwambie vipi anielewe kwa sababu kila siku niko naye katika mazoezi. Katika mazoezi. Kwa hiyo muda mwingine inakuwa kiufundi, umeona kama hapo bondia anakuwa na kamati nzuri ya kifundi basi unakuta mm. so kwamba kila bundia anapoteza nje labda kwamba hana uwezo labda hajafanya mazoezi mabundia Tanzania wanafanya mazoezi na wako vizuri asilimia kubwa mabundia wako vizuri lakini kiupande mwingine mabundia nao wanahitaji wale watu wa karibu ili waweze mm. kufanya vizuri unakuta bundia anaenda nje na yule alompelekea game unakuta sasa yeye aweze akajua ka treni vipi yuko katika mazingira gani huyu bondia anapiga ngumi gani akizidiwa anaambiwa vipi aelewi kwa hiyo unakuta bondia anaenda na yule mtu aliyokuwa amekutana labda siku mbili wanajuana kule kule muona kwa hiyo hiyo nayo inakuwa wanaposafiri na wale ma promoter sio au wanasafiri na mtu ambaye ameratibu tu yeye safari yake ya kwenda kule hiyo pia inachangia ya kwa mba... yeah. Yeah. Hii sasa maana kuna kipindi ilizidi ili yani bondia haendi na kocha. Yaani ana train muda wote lakini yeah. haendi na kocha. Yeah. Sasa hii made bit vipi sasa? kwanza mara nyingi tume tumekuwa tukishauri zinatokea hizi fursa. Mm. Uh, na kimsingi hii professional boxing ni biashara. Mm. Na sisi kama kamisha tunachokifanya ni kushauri. Mm. Bondia anapopata nafasi ya kwenda kucheza nje nchi inapendeza zaidi akienda na kocha wake. Kwa sababu kama alivyosema Hamisi yuko sahihi kabisa. Mm. Kocha anamjua Bondia ni at pale ambapo anajua kabisa huyu hapa nikisema neno hili anarudi kwenye moto wake. Mm. Umeona ndio maana kwa mfano kama sasa hivi katika kutatua hilo tunawashauri sana wa hawa mawakala kama Bondia hataenda na kocha wake basi wewe kuwa na karibu na Bondia kwenye mazoezi. Kwa sababu pia lengo sio wewe kwenda na Bondia alafu mkacheza mkarudi lengo ni kumsaidia bondia afanye vizuri kule mm. kwa ukiwa karibu na bondia mm. wakati anafanya mazoezi unajua kabisa kocha wake na mbinu ambazo anazozitumia zinaweza kusaidia bahati nzuri pia hawa mawakala wetu sehemu kubwa mm. ni watu ambao wamepo kwenye mfumo wa ngumi za kulipwa kwa wana nafasi ya ki, wana, wana nafasi skills ni study mm. wana uwezo wa kumwelekeza bondia akafanya hivi akabadilika kama tunakwenda katika kucheza kushindana kwa sababu pia kulikuwa na changamoto ambayo la nitaisemea mm. haipo haipo nafikiri haipo imepotea kwa sasa hivi okay. lakini kulikuwa na changamoto ya kama alivyosema hamisi ngumi za mipango ya hey. anatoka hapa anaenda anacheza <laughs> najua tu hapa nikilipwa dola zangu 3000 mm. jamaa kinaongezea dola zangu 2000 mimi naachia yeah. tumejitahidi sana kwenye ku, kuondoa zile kwa sababu um, unakwenda nje utaachia mechi moja utakuwa umepigwa ukirudi it uta struggle sana mpaka urudi tena kwenye ile nafasi yako tena hey. lakini pia na thamani ya bondia unapocheza kwa mfano unapocheza na ukashinda mkanda maana yake ni kwamba kimsingi thamani yako inaongezeka mm. na thamani inaongezekaje inaongezeka kwa sababu ya viwango vyako vinakwenda kuwa juu mm. kwa kingine ambacho huwa mara nyingi tunakisistiza ni mabondia wetu kuwa na management Yeah. kuwa na watu ambao wanawaongoza wanaelewa biashara ya boxing ili bondia asibaki hapa alipo mm. sababu atakwenda atashinda ameshinda akirudi anatakiwa sasa tunakaa tena chini management tunadisasa kama ana mkanda tunatakiwa tutetee lakini pia akiwa na mkanda anatamaniwa ujue eh yeah, watu wanataka mjeni yeah, akiwa mkanda watu wanataka ule mkanda wanataka yeah. ile nafasi na hapo kiongozi ndo tunarudi pale pale katika mm. la kifundi na hapo nao katika yeah. ilo swala la management ilo yeah. mm. pia vile vile bondia anahitajika kuandaliwa mm. mazingira yeah. mazingira yes. yeah. yeah. mazingira ya ushindi yanaandaliwa yeah. kuna kauli moja aliwahi kuzungumzwa uh, kwamba bondia hawi bingwa pale ulingoni mm. ila anaandaliwa kuwa bingwa pale naenda kudhihirisha ubingwa wake yes. kwenye ulingo. Yeah. Kwa hivyo uh, hii mimi napenda sana mabondia wa Tanzania wengi waifahamu. Mm. Sasa maisha ya mabondia wa Kitanzania baada ya mapambano, baada ya kuwa na jina, ku ile fitness yake kuendelea kuwa bora. Ndio maana tunaona mabondia wengi wanaporomoka, wanashuka na mpaka kushuka viwango katika viwango vya ubora zile ranks ulimwenguni. Nini inakuwaga shida hapo? Shida ni kama hivyo tulivyosema mm. maandalizi Mm -hmm. Yes, maandalizi wewe umesema ni ni ukweli kwamba. Lakini mimi naona pia kujitambua. Ya, kujitambua ipo lakini unajua 
Kwa mfano kama let's say mfano wa Hamisi. Mm. Ametoka kwenye amateur boxing. Mm. Amekuja kwenye professional boxing. Mm. Ukiangalia rekodi yake amecheza mapambano kumi na tatu. Mm. Mapambano kumi ameshinda. Ameshinda. Maana yake nini? Hayo mapambano kumi ameshinda kwa sababu anajitambua. Anahitaji nini? Mm. Kwa sababu kwenye boxing sio tu mimi nakaa hapa alafu nasema we na we mtacheza. <laughs> Nikitokea nimesema we na we mtacheza mkiwa mnajitambua wewe utaangalia huyu mimi nicheza naye na faidika nini mm -hmm. Kuna mdau mmoja wa, wa boxing mm -hmm. ana anaitwa Chess Masanja Ali, wakati fulani aliniambia aliniambia kitu ambacho nimekaa nacho mpaka leo na ni kizuri na kielewa mm -hmm. Kwenye boxing unapopata nafasi ya kucheza pambano ni lazima mambo mawili yatokee mm -hmm. ili uwe ni boxer kweli yani kwamba unajitambua ni professional Udirishu La kwanza, yeah. mchezo huo unakuenda kucheza Unakupeleka mbele kikaria yako Au unakuza uchumi wako kwa kiwango gani Kama unaenda kucheza alafu mambo haya mawili hayapo yeah. We hujajitambua bado kwenye boxing Amna nani mchezo wa kujifraisha Yes, hatujifraishi kwenye ngumi <laughs> Yani nandomana hata kwenye Akuosha, yeah. misi ya kunajua katika kwenye, bo, kwenye boxing Hatuna ngumi za kilafiki yeah. Hatuna, mpira tunajua zipo Sibi friend match Mataifa ya na wanaitana, wanaika pesa nyingi Wanaisa match friend match yeah. Sisi kutu wakuna friend match Sisi tukikutana ulingoni Is hit and make sure you are not gonna get hit <laughs> <laughs> Tazamaji wa ITV bila shaka umelewa kile macho na kizungumza hapa ya hapori katika meza huru Tunajadili kusena na ngumi za kulipu Takupa nafasi na we hapo badai tunajadili pamoja utapiga sim hapa kama kawaida yetu Lakini katika kuendelea katika hili hivi karibuni ama miaka ya nyuma yikuwe mezoeleka Kama megusia ya hapori hapo kwa mbago ndia naenda nje Lakini wanafanya kama kumbraibu Wana mparushu wa laba apoteze pambano Ia naamini kwa mba amerudi kanufaika Wewe ya misimaya kama misimaya Ilisha kutokea hii Watu wanje wanakufata Nataka wewe upigwe uh, Hizo zinatokea mm. Na zipo lakini kwa wangu Pia nao isha tokea Lakini uwezu kafanya hivyo kutokana Unajua Najua bondia kama bondia na mchezo kama huu ni biashara na ni kazi pia vile vile na ndo pale tunapozungumzia kama mpozungumzia hapa nyuma kwamba kujitambua kama alivozungumzia kiongozi hapa kujitambua kwa mtu asojitambua hawezi kumlazimisha ujue mtu katika moyo wake kitu kwa mtu asipojitambua ajitambue tu na mtu mwenye kujitambua anajitambua kwa kama unajitambua kweli unafanya katika vile vya kujitambua na ni nguvu ya wao kukushawishi likuaje na wewe uka Fanikiwa vipi kucholupoka kwenye hilo. Maaki wanavokuja ukushawishi wana kushawishi sana tu. Uh, ni kweli. Lakini pia vile vile umakini. Mm. Ya. Yeah. Umakini kwa sababu wanakuletea dili muda mwingine mwona. Kuna mabundi ya wengine wanatengenezewa mazingira wapewi dili la kwamba uza game wanatengenezewa mazingira mm. umona. Lakini unakuta ana anatoboa kutokana na, na, na vile vozingatia katika mazoezi yuko vizuri kwa hiyo hata ukifanya mbinu naye Mwenyezi Mungu naye anatia wepesi wake kutokana na wewe ulijituma katika mazoezi wale wanataka kupita njia za shortcut mm. wakuta wakati mwingine Mungu naye anasaidia sawa haya ni Hamisi Maya wanagusia katika kwa mba na ee pia iliwai kumtokea kwa hiyo vitu vipo lakini ni bondia mwenyewe kwa kisha unasimama katika marengo yako uh, Ufike kule mbako unakutaka Lakini kwa sasa tuupate kufuatilia maoni ya baadhi wa dawa mchezo huwa ngumi uh, Wakichangia katika mada yetu hii ya ngumi za kulipwa hapa katika meza huru Tutarejia kuzumza mengineo mengi ambayo tunayo hapa katika meza huru changamoto ni nyingi na tukianzia labda changamoto kusema kwamba hii ya mwakinyo ya kuporomoka kutoka viwango vya juu kwenda vya chini inategemeana hiyo ilikuwa kwa ni kwa sababu ya box hacking yenyewe yani inakupo na jiupdate kwa hiyo inakupo jiupdate sometimes unaweza ukapanda viwango kashuka pia e, yani ni automatic yenyewe unakupo na update kwa hiyo yako siyo kwa kupenda ya ila kwa namna nyingine pia inaweza katokea na bundia labda akashuka viwango labda akacheza fight ya kapoteza Mwona, na kutokana na penyea, akawa jajianda vya kutosha, labda kalilaksi tu Mwona, kwa sababu kasha cheza, kajiona yuko juu pale, anaona tena Ye, ndo kama kafiga, lakini inatakiwa pambane kila siku Ili kuendelea kulinda mikanda hake, au kulinda wele ubola wake 
Yeah, kumecheza mwisho tetea mkanda wako? Ah, uh, bado sijatetea mkanda wangu. Sasa kinachoendelea nini? Uogopi kwamba siku moja utasikia kwamba umenyang'anywa mkanda wenyewe na hata kama ulikuwa kwenye ranking nzuri na ukashuka? Hapana, uh, siogopi kwa sababu najiandaa vya kutosha bado nahitaji niendelee kuwa bingwa zaidi. Mkanda tu wa IBU naona kwangu mimi nitoshi. Mimi nataka nichukue mkanda wa WBC, nipigane mikanda mikubwa, IBF, umeona, mikanda kama hiyo. Ina bado na train vya kutosha na swala la kuto kutetea mkanda wangu ina ni sababu pia ni hapa Tanzania labda ma, ma sponsor ni wale pale ku sponsor kwa sababu kwenye kuandaa fight ma promoter hawapewi uh, na nilie udhamini muona kwa mtu anashindwa kuandaa fight kubwa ili mtoa mtu nje kumleta hapa kwetu ili nitetee mkanda au tutetee hapa hapa mikanda yetu muona inakuponi ngumu kwa hiyo ndio maana unaona nimechukua muda mrefu ka bila kutetea mkanda wangu na pia na kingine naona ni swala hili la naniliu la majanga alijitokeza magonjwa ya tayari la covid 19 muona ndio kitu kama hicho kimesababisha lakini kulikopo kuna mambo mazuri alikopo bado yanakuja muona ila tunaomba Mwenyezi Mungu mambo sawa na kama hivi ameanza kufunguka kidogo mambo mazuri yanakuja uone uongozi uongozi ni nao ndio na umeshachukua tu gani kuhakikisha kwamba sasa unapata una, una, una fight ambayo utatetea ule mkanda wako Ayo masuala ni mwachia meneja wangu ambayo ndo kocha wangu na ndo anapanga mipango hii siku tuje tutetea hapa hapa Tanzania ikiwezekana mkanda wetu IBU Mabundia ki Tanzania wafanya nini ili kuhakikisha kwamba sasa wakutane na majanga kama hayo ya kushuka viwango uh, za viwango vya kidunia uh, ni kikubwa ni kupambana na kufanya mazoezi kila siku ili uendelee kukaa katika ubora wako na pia inabidi yani tujiandaa yani vya kutosha tupate mabingwa wa kucheza nao kwa sababu uwezo kawa bingwa bila kucheza na bingwa kwa hiyo pia tusiogopane ogopane muone kwa ni kama kuna bingwa inabidi nao ucheze na bingwa kama namba moja inabidi ucheze na namba moja muone au namba ngapi ucheze na watu wa juu ili upande kwa juu kwa sababu uwezo kwa juu kama we, kama hauwezi kuwafuata watu walio juu ya meza huru zani katika tasnia ya boxing kwa Tanzania ipo lakini kutokana hili janga lililotokea hapa la corona bali najikongoja sana kwa sababu ukiangalia kwamba mambo mengi yanafanyika lakini kwa sasa hivi mambo mengi sana yamesimama sasa ukija katika yomada kwamba kwa nini mabonde yetu wanapanda na kushuka mabonde yetu wengi wanaziogopa fight kali ikizungumzia fight kali ni ile ambapo bondia anatakiwa ucheze na mtu anayefanana naye au kamzidi kiwango asilimia kubwa kwa mfano eh, pia ni ni, ni kocha msaidizi wa bondia anguli hasani mwakinyo Uh, kama uliona Hassan Mwakinyo alivyokwenda kucheza Uingereza alienda kucheza na Sam Wengiton ambapo yeye alikuwa chini sana. Sam alikuwa juu sana. Lakini yeye alivyofanikiwa kumpiga Sam Wengiton kama unamuona alipanda asilimia kubwa akawa na nyota karibia nne na nusu pale. Kwa hiyo kumbe hii changamoto inatakiwa bondia acheze na mtu ambaye yuko juu ili aweze kufanikiwa. Sasa mabondia wetu wengi hapa sio wafanyaji wa mazoezi ya kazi kazi ya ukweli. Yaani mtu anafanya mazoezi lakini anakuwa na mambo mengi sana na hangaika hangaika nayo. Kwa hiyo unakuta hata na mabondia wa chini tu ambao wako daraja la chini hawezi kuwafanya kitu chochote. Yaani unakuta anapigwa na anashindwa kufanya kitu ambacho kile kinatakiwa kifanyike. Kwa hiyo mabondia anatakiwa acheze na mabingwa, kutanishwa na mabingwa watu nguri ambao kweli wana nyota nzuri katika boxi leki ya dunia ndio waweze kufika juu ni manager wa bondia. Yeah, mimi pia ni manager, ni coach, ni international matchmaker. Pia nafanya. Bondia wako na mkanda wa ABU ambao ulichukua kule South Africa. Hebu tuambie mpaka leo hajaweza kutetea na tueleze shida iko wapi na labda unaweza kutuambia kwamba yeye yeah, muone kwamba inawezekana naye akamkuta alimkuta alimkuta mwakinyo ya kushuka kiwango. Yeah, kweli bondia wangu alichukua ile mkanda alikuwa mwaka jana South Africa katika jimbo la Deben Natali katika kitongoji cha Richards Bay ilikuwa mwezi wa tisa tarehe 16 kijana na tulikuwa tuna mpango wa kufanya yeye atetee ule mkanda lakini il program ilikuwa atetee kuanzia miezi ya hapa nyuma iliyopita ambapo tukaingia katika swala la corona kwa hiyo sasa tumeshindwa kufanya ile fight na hii tumeipeleka mpaka mwezi wa moja na zani atacheza yeye na mtu wa nje ndio atacheza kutetea ule mkanda na wale watu wenye shirikisho la ule mkanda wa IBU yani African Boxing Union wanalifahamu hilo jambo na wao pia wameomba mabondia wote ambao wanamiliki mikanda watawasogezea muda kwa ajili ya kulinda mikanda yao na ubingwa wao kwa hiyo si pambano lilikuwa lifanyike hapa hapa kipindi cha corona nyuma lakini ikashindikana kutokana na mambo ya corona. Kwa hiyo atacheza tena mwezi wa moja na watu shawapa taarifa na zani fight itakuwa nzuri sana. Umezungumzia swala la management na management ni kwa kama vile nayo tatizo katika kusababisha matatizo kama haya kwa mabondia. Hii ni 
ya kweli kuna baadhi ya management zimekuwa na tatizo kwa sababu watu wanashindwa kutafuta zile fight nzuri za kumfanya bondi ya wake hapande aende juu. Wengi wanafanya fight lakini zile za kawaida zinakuwa local sana ambapo boxer huyu anamkuta anacheza na huyu ambaye hana kitu ili mradi tu anataka yeye acheze labda aweke wina katika top box record yake pale juu sasa hiyo pia inakuwa ni shida kwa sababu boxer anatakiwa acheze na boxer ili mradi mambo ya yaende na mambo ya mazuri. Sasa hii pia imekuwa ni shida sana katika changamoto zetu. Ila mimi uongozi wangu na ushukuru kwa vizuri na mambo yanaendelea vizuri na Tony mpo kwenye hali nzuri anaishi maisha mazuri. Hamna kitu ambacho kinambabaisha mpaka dakika hii tunasubiri tu mambo mengine yakubali yafunguke nchi zifungue mipaka aende akacheze. Nadhani last time alikuwa na fight ndani ya Uingereza Bristol lakini tumeshindwa kwenda kutokana na mambo ya corona pia ikawa cancel. Meza huru. Ah kacho sasa sometimes mabondia ni sometimes uongozi Ujua kwa bondia lazima uwe na washauri ambao anakushauri na watu wao wanajua walioka nyuma yako wanajua ngumi afa unajua baada ukicheza hivi unashuka ukicheza hivi unapanda juu kwa hiyo bondia wengi ambao tupo lakini hatujitambui kwamba mtu labda ukicheza na mtu labda ambaye yuko chini unapromoka ukicheza na mtu ambaye yuko juu unazidi kuwajua hata kama ukicheza na mtu ambaye yuko juu zaidi hata kama ukipoteza wewe huwezi kushuka sana kama nakuta mtu ambaye ana kitu kabisa ndio maana inakuwa hiyo sasa sasa uelevu ni kuelewa hapo inakuwa mchache kwa mtu kambe anacheza mtu fulani nataka maana rekodi mtu anapanda naye acheza naye tu kimsho siku mbe anajishusha yeye. Yeah. Tatizo la management zinashindwa kusimamia mabondia kwa kiasi hiko. Unafikiri kwa nini uh, mabondia nao wanakuwa wanaendelea kuangalia uh, manager wa namna hiyo uh, ambao wanaongoza na wanashindwa kuhakikisha kuwa ambao wanapata. So kwa kifupi yani bondia bongo manager hamna. Kwa bongo manager hamna kwa bongo manager amna kwa sababu manager wa bongo sometimes unaweza kuwa uko lingoni mtu anakupigia simu tu wanae eh bwana eh niko sehemu fulani hapa njoo kuandikia story mbili tatu labda mmoja amkuta labda sehemu gani labda sehemu za size ah tukapo kuna kwambia mimi ile bondi yangu ile kisa la kupaa 5000 2000 wewe anachukulia hivyo yani yani anachukulia ile easy easy tu kama manager lakini manager amna mimi nashukuru Mungu na manager wangu mzuri yuko poa anaitwa Victoria Joseph ambaye ni manager wangu ambaye ni mjerumani kwamba ni kwa namba sasa hivi anaongoza vizuri akitoka hapo toka zamani kwa anambia kwa bwana ah mimi nataka niwe manager bwana nataka niwe manager yako Asa shangara kingira mkiangalia ah huyu meneja mbwa simuelewi afu mwenye kiangalia bwana Aisha naishi yeye yani ya kawaida tu afu yani hii kabisa hukuta naye akwambia anataka ni manager ukimpa vivigezo mbona unamtaka wewe na mwalimu wako kwamba baba mimi wewe wewe meneja sawa baba nataka unipangie nyumba nataka labda unifanyie hiki na hiki yeye sababu ukiwa unamenejiwa inabidi kwenye kula matibabu bima afya kila kitu mtu anakugalamia wewe lakini mtu akwambia meneja yako kimomba buku tu akamwambia ah jamani omba buku mimi sina hebu tusubiri hebu tusafute mechi bwana hata unashangaa na huyu meneja au vibaland nimejiongezea mabatatizo mengine inakuwa ni haipendezi ndio ulikuwa bingwa wa dunia wa GBC na na na, na nisogeze okay ulikuwa bingwa wa, wa dunia wa GBC lakini kwa sasa hivi mtu eleze nini hali ikoje mnasikia mkando wa yenyewe ulipoteza bila kuutetea Uh, hii pia ni shida ni management au ni kitu gani ambacho kilitokea kwako mpaka ukapoteza ule mkanda na katika viwango je kwa ndani ya mwaka ulishapanda na au kushuka au li maintain ukabaki katika nafasi yako ah uh, mimi mkanda sijaupoteza ila mkanda ujio ukiwa bondia leo nimechukua mkanda wa baba wa GBC nilochukua mimi ule na kanao lakini sometimes unaona ubingwa bwana sio mdani mdogo nataka nichukue ubingwa mkubwa kwa mimi naamua kuachana na ubingwa kwa sababu nataka ubingwa mkubwa WBC WBO mimi yani ubingwa mkubwa. Kwa hiyo ile pale niona kwa nimechukua mimi sawa nishatumia nishakaa nao lakini kwa naonaaje tena kutetea. Tukaongea tu na uongozi mwalimu anasema bwana yani story yangu inabidi yani ukichukua ile mkandao kisha unachukua huo. Sio kila siku unangangania huo unatetea huo. Mimi nimetetea nimetetea mara moja. Lakini kwa vizuri. Ya, kwa hiyo lazima sasa hivi naangalia tena mikanda mingine mikubwa zaidi ya hiyo. Kwa hiyo siwezi kungangania mkandao ule ule. Tunao upande daraja ya. Ukiachana na swala la management uh, ni vitu gani vingine ambavyo vimekuwa vikwazo na kupelekea mabondia wengi kupoteza kupoteza viwango vyao vya kidunia. Ah uh, hiyo inakuwa yani yani kama nani ni baya nifunue baya kupitia kivipi yani. Mtu kama Mwakinyo alitushuka ghafla eh hii inafikisha shida nini? Akitu kama Mwakinyo ni uongozi alafu labda anasema baba kwa bahati baba alikuwa wajui. Unajua hata Yo, yo yanea asha asha ongea asha na mimi kila siku anakuwa ananiambia kitu hicho mpaka leo kitu kiko akini mwangu kwamba ukishakuwa juu usipende kucheza na watu ambao wako chini yako wako chini yako sana hebu akio chini kidogo lakini lakini makinyo mpaka katika table road ilichukua ubingwa alikuwa na nyota nane lakini kacheza na watu ambao wako chini sana wengine wako mbele aona rekodi yani wako yani wako chini alafu yeye yuko juu je box wengi pale inakushusha azi kwa lazima ucheze na mtu ambaye yuko juu au anakukaribia yupate point kwa sababu ukicheza na mtu wa chini ule 
kwa hiyo anakupola pointi bila kujua ni ndio kama ikifika kama hivyo ifika mwisho wa mwaka box inch inajipangua anaanza kujipanga upya kwa hiyo ikijipanga ndio kabisa bwana huyu kacheza hivi na hivi kwa hiyo inabidi ashuke unijishusha viwango mwenyewe sasa hivi bila uko nafasi ngapi ah mimi sasa niko duniani niko nafasi ya 78 na, na kitanzania niko nafasi ya pili ya uh, umekuwa nayo nafasi hiyo kwa muda gani uh, na le ulipanda ama ulishuka hapana mimi nafasi hii ni kwa nayo kwa muda mrefu nilikuwa na nafasi hii imechange mwaka huu boxing kivupanguka lakini nilikuwa namba moja duniani ni Tanzania nilikuwa namba moja ya sasa nini ambacho kinatakiwa kufanyika kwa mabondia uh, kwa kisha kwamba sasa eh, wanapofikia mafanikio kama hayo basi wana maintain na hiyo nafasi zao ili waweze kubaki katika viwango hivyo ambavyo uh, watu wanaweza kuwa, kuwaona na kuwapa deal kubwa zaidi Hivi bwana sema kweli mabondia wengi bwana akili hatuna. Cha msingi yani unaweza ukashinda mechi, kwenda mbele Ulaya ukashinda mechi. Kwa hiyo Tanzania na vile shilingi inachangia kinachangia majukumu. Sometimes mtu unakuwa una shida, una kazi, hasa unaenda mbele unashinda mechi, unapanda record fresh. Ujikaba na siku mbili tatu promoter nao wanaangalia wanachungulia kwenye mtandao kila siku. Matchmaker. Ah bwana kuna mechi bwana kesi fulani bwana labda wa Marekani labda wapi? Yeye sasa wewe njia yako ukifikiria da hapa mimi sina yani sina kitu chochote hapa sina hela sina nini ah kwa nini sikacheza nipate hizo hela nikipigwa poa yani ndio tunafanya watu tunapromoka lakini labda ingekuwa tuna manager wazuri ambaye anakumanage anakusimamia vizuri mambo hayo yangekuwa hamna kabisa yani yani watu wangekuwa tunge Tanzania tungepanda kingumi na kila kitu yani kwa fresh yani shida shida ndio zinaharibiwa ya yeah. Na mtazamaji wa ITV umetoka kumsikiliza hapo Ibrahim Class akizungumzia kuhusiana na kile ambacho kinachangia mabonda wengi kushuka viwango na amezungumzia vitu vingi kuhusiana na yeye mwenyewe na mkanda aliokuwa ameuchukua wa GBC ambao anaushikilia hivi sasa Hamisi Maya hapa na ifa zungumza naye mengi baada ya kumsikia hapo bondia Ibrahim Class lakini tukupe habari ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba watu tisa wamefariki dunia na wengine hamsini na moja wameokolewa baada ya boti kupigwa na dhoruba na kuzama ziwani mkoa ni Kigoma kamanda wa polisi mkoa Kigoma Martin Otieno amethibitisha taarifa hiyo ambapo kwa sasa yupo njiani akielekea katika eneo la tukio lakini wakati huo huo na huko mkoa ni Mwanza watu wengine wamefariki dunia na wengine ishirini na saba E, mwanza watu wanne wamefariki dunia wengine 27 wamejeruhiwa baada ya mtumbu aliyokuwa akisafiria e, kupigwa na radi katika ziwa Victoria na kamanda wa polisi mkuu ni Mwanza Muliro Jumanne Muliro amethibitisha e, kutokea kwa tukio hilo ni habari ambazo zimetufikia hivi punde lakini kwa taarifa zaidi endelea kufuatilia ITV uh, utafahamu zaidi undani wa taarifa hizi na kusikiliza Radio 1 na Capital Radio na hapa katika meza huru tunajadili kuhusiana na ngumi za kulipwa naitwa Khalid Msabaha ni naye ya ya Poli katibu wa kamisheni ya ngumi za kulipwa nchini TPBRC lakini pia ni naye eh, Hamisi Maya yeye ni bondia nikiwa narejea hapa Hamisi Maya maneno alozungumza Ibrahim Klasi yamekuongezea nini kwako katika fikra zako ama kuna kitu unahisi uh, kinakukatisha tamaa katika kile ambacho amezungumza Hamisi Maya na amezungumza Ibrahim Klasi amna champion Ibrahim Klasi kiko sahihi kabisa mm. kwamba amezungumzia katika ile swala na mimi niligusia mm. kwamba tatizo linalosumbua mabondia ni kiufundi mm. cha kwanza mabondia wanatamani kuwa na watu wao wa karibu ambao wako nao katika mazoezi mm. cha pili nacho katika alipozungumzia management nayo ni sahihi mm. ya kwa sababu bondia anahitaji kuandaliwa hitaji maandalizi mm. na michezo ya ngumi ni michezo ya hatari mabondia wengi wako mtaani unakuta bondia yendo kazi yake kwa sasa anapopata uongozi mzuri tumwangalie kama Tyson Mm. Tyson ukiangalia rekodi yake alimwajili alimwajili Donald Trump rais wa wa, mm. wa sasa. Muona mm. alimwajili kutokana alikuwa na uongozi. Muona mm. uongozi ushauri mtu mshauri kwamba hichi ufanye hichi me, yani kocha mm. mtu fulani. Kwa sasa unakuta bondia anafikia pazuri. Sasa sisi unakuta mtu hauna kiongozi aweze kushauri bwana game hii usicheze game hii cheze ana kushauri cheze zile game dibati dibati wati mm. kuna game tafu mm. yani kuna game kali kwamba unaweza kucheza na mtu mkali ana nyota mbili wewe una nyota moja ukaje ukapanda na yuko nyota mbili tukatengeneza mabondia wa Tanzania nyota nne bondia wa Tanzania 10 15 mm. 20 wote tuna nyota nne nyota tatu 
Kwa lazima utaona katika viwanja vya Las Vegas huko MGM mm. ground ambapo lazima kwa hey. ndio mnatamani mfike. Ya yeah, ambapo yeye amesema hautetei tena mkanda huu. Nataka awanie mikanda mingine. Ya yeah, pia ni vizuri. Wewe unao mkanda huu. Ya yeah, natamani niwe nayo zaidi ya hii. Ne. Ya yeah, na nimejipanga niko vizuri. Haya, DJ kwako ya ya Poli. Yeah. Uh, amezungumza mengi hapo Ibrahim Krasi <coughs> na mambo mengine. Ma promoter uh, ile mivutano yao na kutokuwa pamoja kama mlivyofanya hivi sasa. Yeah. Unafikiri kulichangia kwa namna moja ama nyingine mabondia kutokufanya vizuri? Ya, yeah, unajua <coughs> mwanzo ni tulikuwa tupo kwenye mvurugano. Yaani mtu yeyote anaweza atulikuwa hatuna chombo kimoja cha kutusimamia ambacho tulikuwa tuna wote tunafuata miongozo yake. Hiyo nayo ilichangia kwa kiasi kikubwa uh, watu kufanya kazi kiholela. Sasa hivi kama ambavyo unafahamu tuna uh, chama cha wakuzaji ambao pamoja na ku wao wanaandaa mapambano independently kwa maana wao wenyewe na kampuni zao lakini wanashirikiana na kushauriana mambo mbalimbali la kwanza. Kila pili nilikuwa nataka ni niseme changamoto ambazo sisi tunazo kwenye mchezo wa boxing. Um, hii mikanda ambayo wanachezea kina hamisi sio mikanda kwamba unakwenda tu unachezea unapata unaondoka ni mikanda ambayo ma promoter hao waliondaa hayo mapambano yeah. wamewekeza mm. yani kuna investors wameweka kwa hao ma promoter mm. kwa sababu ku sanction mikanda mikanda ambao kwa Tanzania tunaweza tukaupata kwa bei nzuri kwa sababu ya mwakilishi wake aliyekuepo hapa ni mkanda wa UBO mm. na pia labda mkanda wa WBF lakini mikanda kwa mfano kama uh, WBC mm. yani si chini ya dola 1500 mpaka dola 1500 huo mkanda tu si chini yani hiyo ndio minimum malipo yake maana lazima ununue mkanda kwa maana ya huo mkanda wenyewe mm. ulipie sanction fee ya title mm. kwa maana ile nafasi mnayopigania kwa sababu unajua unaweza ukapigania mkanda na usipewe hii belt Benye. Kwa sababu kinacho piganiwa ni kwa mfano huu ni bingwa wa GBC, GBC. wa hii welterweight mm. si ndio yeah. asipokuja na mkanda hapa bado atakuwa ni bingwa wa GBC atatambulika kama bingwa. kama bingwa wa GBC mm. huu mkanda kwake yeye ni kumbukumbu ni legacy mm. kumbukumbu kwamba nilicheza mwaka fulani na ndio maana kwa wenzetu Ulaya wanakuwa wana maktaba kabisa yani yeah. na inafika baada ya miaka mkanda wake anauuza a uh, kwa bei nzuri kubwa tu wanauza kwa sababu yani kutunza ile legacy mimi bwana mimi na mkanda wa wa Abismaya ni jana waupiganie kama yeah, ilifanya matunda eh, kwenye kumbukumbu zake mm. unanielewa eh? mm. kwa hiyo sisi tunachokwama kiukweli kabisa ni sponsorship mm. kwa maana ya support kutoka kwenye makampuni na taasisi mbalimbali kwa hiyo kwa mfano sasa hivi tunashauriana na wakuzaji mtu anapotaka kuomba kufanya pambano mm. anaweza kuwasiliana na viongozi wa shirikisho akapata hata endorsement letter ambayo anaweza akapeleka kwenye makampuni na taasisi mbalimbali wakafikiria kumsaidia na tumefanikiwa mm. kwenye hilo wapo ambao wamepita kwetu wameomba tu shirikiane nao kwa hiyo tunawaandikia barua wanakwenda wanapata kwa hiyo ni waombe wa wadau wa makampuni mbalimbali mbali. mchezo wa boxing ni mchezo wa pili unaopendwa Tanzania baada ya soka sao, ni mchezo sao. wa pili na una mashabiki wengi na mashabiki wanatoka huko ambako bidhaa zenu zinanunulika Mm. Tafadhali wekezeni pesa huko. Mm. Wekezeni pesa kwa vijana wetu watetee mikanda yao nyumbani. Wanaweza wakafanya vizuri. Mimi naongezea yeah. hapo. Mm. Na la, eh, lakini Otapsi pia vile vile katibu hapo anaongezea kwamba ijapokuwa ni wapili lakini ni wa kwanza katika mafanikio. Tunaona mabondia wengi wameleta mikanda mikubwa Tanzania. Yeah. Yeah. Ni kwao unaona kama kwenye soka huko mafanikio. <laughs> yapo. <laughs> yapo lakini hapo yeah. ni mmoja wa mchezo ambao umeleta mafanikio makubwa. Mikanda mikubwa imekuja. Sawa yeah. sawa. Ah, mtazamaji wa ITV bado tupo na wewe katika meza huru hapa na tunajadili kuhusiana na ngumi za kulipwa. Na mimi ni wewe nasoma ujumbe wako hapa. Anasema anaitwa Henry Kishiwa akiwa Kibamba CCM anasema katika eh, tatizo la sisi wa Tanzania tuna kasumba ya kuridhika mapema na mafanikio madogo kwa hiyo inakuwa ngumu sana kufikia levo za juu kwa hao mabondia anasema nimeshuhudia baadhi ya wanamichezo wakipelekwa nje eh, wanaenda kuboronga maksudi kabisa ili mradi warudi nyumbani kwa hiyo hilo ni tatizo la kisaikolojia dawa yake hakuna eh, nasema dawa yake hakuna kwani ni urithi eh, tuliyoachiwa 
Haya, <laughs> asante. Henry Kishiwa. Anasema anaitwa Brighton John, anasema wengi hujifunza kucheza ngumi, hawajifunzi kushinda ngumi. Kosa ni walimu wa ngumi kuwafunza uh, kwa madaha na maboksa kudhani kwamba wamehitimu mafunzo na wana, wanaahidi watashinda anapoingia ulingoni tofauti na mbinu za ushindi mjifunze kwa mwalimu msiwalaumu anasema eh aya asante sana kwa ujumbe wako Brighton mwisho umeandika mambo mengi lakini hapo ujumbe wako umefika Jonathan eh, Philbert Jonathan Kenshambi wanshambu Mureba Kagera anasema maandalizi sio mazuri kabisa kwa mabondi ya wetu anasema Uh, anasema kwa mabondi ya wetu lingine uwekezaji katika mchezo wa masumbi nao hauridhishi vipaji vipo ila viwezeshwe vi, vi, vi kimataifa kima vitangara tu Ismaili Saki wa Mandewa Singida anasema hili la ngumi za kulipwa naona ni uwekezaji sio mzuri katika mchezo huu ndio maana unashuka na mabondi ya wetu hushindwa kila siku katika mashindano yao nje ya nchi Mwalungu wa Kida anasema tuna mabondia wazuri. Tatizo hatuna vifaa vya kisasa mfumo wa maisha, ukosefu wa wadhamini na makocha wazuri ndio vinaathiri mabondia. Wito wangu kwa wadhamini wajitokeze kuinua hii fani yenye kutangaza vizuri nchi yetu. Amegusia kuhusiana na mchezo wa masumbi na wewe mtazamaji e, kwa ujumbe wako unaweza ukatuandikia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook na Twitter. Lakini usisahau pia kipindi hiki kipo mubashara pia kupitia YouTube. Unaweza ukatufuatilia na Facebook halikadharika unatupata vizuri kabisa. Lakini katika luninga yako ukiwa nyumbani visasa umetulia na fikiri utafahamu vitu vingi hapa katika mchezo wa masumbi. Uh, turudi katika hili swala jingine wakati tunajadili kuhusiana na, na ngumi za kulipwa. Inakuwaji mabondia wanakaa muda mrefu bila kupata mapambano ya kutetea. Nini inakuwa shida? Tumelisemea hapa ni udhamini kwa sababu yeah. Kwa fano kama huu mkanda na uchezea maya, mm. kabla hamjafikiria kumlipa yeye hamisi maya peki yake. Mm. Inabidi muwe na at least do life tatu. Kwa hivyo mapromota ndumana wanakimbia. Mwona. Kwa hiyo pia na mchezo wetu hauna udhamini. Sehemu kubwa ya wakuzaji wetu wanaandama pabano kutokana na vyanzo vya, vya kwao kwenye maisha yao binafsi na familia zao. Mm. Kwa hiyo gharama za kuandama pabano yenye mikanda ni kubwa kidogo kwa sababu wamesema mabondia hapa na kocha amoma amesema mm. ili huyu achezee huyu mkanda hawezi tu kuamka asubuhi akasema anamtaka kaka poli nipigane mm. naye aa mm. ata ataomba kwanza atasema niko tayari kutetea mkanda kwenye chama ambacho wanatoa huo mkanda mm. atapeleka orodha ya mabondia ambao yeye anaona wanaweza a, wanaweza mbundi. anaweza kupigana nao labda ameshazungumza nao mm. wale wanaangalia kwenye ile orodha is either watachagua mmoja au watamwambia hatuwataki wote kwa sababu ya viwango vyao na viwango vyake yeye. Okay. Kwa hiyo baada ya hapo mnamkisha toka hatua hiyo, mnakubaliwa sasa okay. Atacheza na bondi ya huyu. Labda sababu inaweza kana toka nje ya nchi kwa mfano. Mm. Mlipie gharama ya usafiri wa ndege kwenda mm. na kurudi, labda kama anatoka nje ya Afrika mm. au nje ya Afrika Mashariki. Kama nje ya Afrika Mashariki tuna anapanda basi mm. aje pasi ya kumlipa huyo bondia kwa sababu anajua anakuja kutetea kupigania mkanda yeah. ambao huyu anautetea kwa hume anatetea huo mkanda mm. hawezi kudai pasi ya, ya elazetu zisi za madafu labda za miya laki tano laki sita atakuambia nataka dola elfu tatu elfu nune hapo unazungumzia karibu milioni uh, saba sita saba, sita saba, saba hivi unazungumzia mm. ukitoka hapo hiyo ni fight moja tu ya huyu mm. karibu milioni sita saba hapo ya na hiyo ni ibondia huyo kutoka kule kuja huku bado malazi na chakula bado malazi chakula kwa unazwa kukuta fight ya title kama hii GBC fight ya title peke yake inaweza ikakosti let's say kwa kiwango cha chini kabisa minimum amount labda tuseme dola 8000 sawa sawa tunazungumzia karibu milioni 19,20 za kitaifa mm. fight hii moja lakini kwa viingilio inarudi ya ina ina inategemea sasa kwa viingilio inarudi kwa sababu mm. ukisema inarudi uweze kufanya fight ya huyu tu hiyo ya milioni shirini kwa mfano mm. lazima uteze fight nyingine mm. ili watu waje waangalie hizo 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 hayo mapambano na uwezi kuweka kiingilio chetu sisi kwenye boxing mm. ni mara chache sana unaweza kuweka kiingilio kinachozidi 1400 mara chache sana na sana sana itacheza hapo itacheza hapo 30 40 Hatuwezi kusema una, uwezi kusema unarudisha gharama za maandalizi ya pambano lako. Ndio maana tunasisitiza tunaomba tupate sponsorship. Hmm. Kwa sababu kwenye 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 kuandaa haya mapambano anaweza akapatikana sponsor mmoja hmm. ambaye akasema mimi nitakuwa ni title sponsor. 
Kwa hiyo labda pambano la GBC mimi ndo nitalisponsor. Nitaleta bondia kutoka nje nitamlipa Hamisi Maya kwa sababu tunasisitiza hmm. mabondia wetu nao walipwe kwa sababu hii ndio kazi yao. Ndio kazi yao Kwa hiyo manake akicheza asipolipwa is fine atatetea mkanda, atapata hmm. kazi nje lakini atutajua atakwenda lini. Lakini akicheza hapa akitetea tumeona mwaka jana mabondia wamelipwa vizuri. Yeye mwenyewe alivyokwenda Ujerumani amelipwa vizuri, ameweza kupata pesa ya kutuza familia kidogo. Hmm. Unanielewa? Kwa na mabondia wetu kwa sababu wanategemea huu mchezo wa ngumi za kulipwa tafadhalini karibuni sana muwekeze kwenye boxing ili na mabondia wetu nao waweze kujikimu sawa sawa naam tazamaji wa ITV tupate tena maoni mengine ya wadau wa mchezo huu wa masumbi kuhusiana na swala zima la ngumi za kulipwa tarejea tena hapa kuzungumzia kwa upande wake Hamisi Maya katika swala la mabondia wa kushuka viwango inatokana na nchi yetu nchi yetu kwanza hawapendi mchezo wa boxing sio hawapendi bado hawajafanyiwa promotion ya mchezo wa boxing ambapo ukifanyiwa promotion ya mchezo wa boxing mchezo wa boxing unakuwa utakuwa juu zaidi kingine ni kwamba wenzetu Ulaya kule sisi hapa sisi tunatengeneza tuna mabondia ili waende kucheza Ulaya wapate hela sasa zile hela wanazopata Ulaya kwa nini tusifanye mpango zile hela mabondia wawe wanapata wakiwa hapa kwa mfano tutafanya mpango tukapata makampuni ya simu, makampuni ya biashara mbalimbali kutangaza kuwekeza mchezo katika mchezo wa ngumi. Mabondia watakuwa wananufaika na zile ambazo unaposema wanashuka kwa viwango kutakuwa hakuna swahili kwa sababu mabondia watakuwa up to date. Uje kushuka viwango ni kwamba bondia unakuwa hauko up to date. Haufanyi mapambano mara kwa mara ndio unashuka lakini bondia kama anafanya mapambano ya mara kwa mara anapanda viwango na viwango vinapanda zaidi na zaidi mfano mmoja tu katika katika bara letu la Afrika kuna nchi moja hapa inaitwa inaitwa Namibia mabondia wa Namibia viwango vyao vinapanda wakiwa pale pale nyumbani mabondia wote na, mab, na wa Namibia kama mtu anawajua mabondia wake wanapandishwa viwango pale pale nyumbani na hatimaye wanaenda Ulaya wanauzika kwa gharama kubwa lakini wako nyumbani mtu anaanza ana, ana na chini kabisa lakini mapambano yake yote kacheza pale pale na Namibia unakuwa unakuta yuko juu kabisa katika rekodi ya dunia kingine ni kwamba hata ukiangalia bondia mmoja ambaye ni bondia tajiri duniani na ndio mfano kwa mabondia wote duniani Floyd Money Mayweather ye mapambano yake yote kacheza katika uwanja ule ule wa USA pale pale Marekani kacheza mapambano yote Marekani Marekani hajawahi kutoka hata pambano moja ukiangalia kuna bondia mwingine anayemfuata anaitwa Man Pacquiao Pacman ametoka kwa mapambano mengi ameenda kucheza China kacheza Japani kacheza Thailand kwa hiyo vitu hivyo vina vinatofautiana na sometimes kwa mfano wadau watawekeza katika mchezo wa ngumi mchezo wa ngumi utapaa zaidi na zaidi na ndio mchezo pekee ambao unaweza kutetea heshima ya nchi Tanzania na dunia nzima tukafahamika kana ama inaelezwa kwamba mchezo huu wa ngumi umekuwa kama vile uh, mchezo wa kihuni flani hivi umekosa ustaarabu hasa katika makundi hayo wanakupigania ndio maana wadhamini wanashindwa kujitokeza na kuwekeza fedha zao Aye, kwa hilo 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 swala sio kwa sababu mchezo wa ngumi ndio mchezo unaoheshimika duniani na ndio mchezo wa kistaarabu ambapo watu wanaangalia huku wakiwa wamekaa huku unakuwa umepiga nne huku unaangalia ngumi kama huko kwenye Sebule kwa hiyo mchezo huu unakosa adabu katika maeneo fulani lakini maeneo ambayo yanafanyika ngumi zenyewe kama AJ MGM ground kama sehemu ambazo za uhakika wa mchezo wa ngumi hamna mambo kama hayo na Tanzania hii bado hatujastarabika Tanzania hii bado hatujapata sponsors wa michezo kuendeleza kwa sababu vitu vingi vinatakiwa mnyosho ukiwapo mnyosho wa ngumi kwamba kitu hiki kinafanyika hivi kitu hiki kinafanyika hivi ngumi zinakuwa na laa mabondia wananufaika makocha wananufaika matrainer wananufaika na watu wengine kama nyie watu wa media na nyie mtanufaika kwa njia moja au nyingine sababu tutapoleta matangazo yetu kwenu na nyie ndio mnanufaika meza huru management za mabondia hawa sio nzuri sana mimi mwenyewe ni meneja wa, 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 wa mabondia wasiopungua tatu. Management yangu siwezi kusema ni mbaya kwa sababu uwezo wa kumemteni bondia baki kwenye level yake naweza. Lakini tuna na wabondia ambao asilimia nyingi hamna mwenye PhD. 
Kwa kuwatengeneza ili waje kwenye level ya PhD tunatumia nguvu kiasi unaweza kukonda akiwa ameshika dola 1500 mkononi. Utamtafuta utafikiri unatafuta panya kwenye alokopo kajificha kwenye kifusi. Kwa hiyo mabondia wenyewe kwa sababu tunatakiwa yani tunatakiwa tutengeze semina ambazo na ili tabii nimwambie rais wetu mpya wa TPBRC ajitahidi kuliangalia kwa ki, kwa undani sana kama bondia akiwa champion aidha akiwa uhuru basi wajitahidi kumshika kwa mkono kwa kwa kwa, 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 kwa jicho la pili wasimwache ategemee peke yake meneja wake au akiwa uhuru awe kama mbwa koko ambaye alikuwa kopo anasubiri tu mtu akimfokea aki apate riziki akimwona mtu anakula asubiri kwa sababu gani anazungumza hivyo naweza kumzungumzia bondia ambaye hana management mpaka sasa hizi lakini ukiangalia amewakilisha Tanzania Arush nani Kenya amesimaya ameenda nje amechukua mkanda mwambie yuko wapi na ukiangalia muda alopiga na kawaida ukichukua ubingwa anatakiwa kae miezi mitatu uweze kutetea usipotetea ubingwa na kopo una um, vacant anaweza kugombea mtu mwingine kwa sababu hujotetea lakini nani ataandaa ile pamoja Tanzania sponsors wetu mimi ninatumia simu karibu line nne na ujue kwamba hizi zinaingia vouchers na walipa na walipa kampuni zote za simu na kaa na kunywa na kunywa kinywaje na soda na kunywa maji hizo zote kampuni zote tunaziingizia mimi pesa lakini mimi kama promoter nikienda kumwambia naomba tumsupport mechi hii hapa tumsaidie tum, tum, tutengeze mkanda aliokopa ameipo amechukua huyo amesimaya au amechukua Ibrahim class alichukua BCG si yule mkanda watu wanahitaji mkanda akichukua tu serikali inatakiwa itoe macho pale commission ipi inatakiwa itoe macho jamani huyu jamaa mkanda usipotee lazima aandaliwe pambano tunafanyaje tumsimamishe kaike pale sisi tumsaidie kutafuta sponsor sponsors basi wa support ngumi lakini utakipeka proposal kwa sponsor mwisho wa siku anakuambia mchezo wa tali nenda kwa takwimu mabondia ngapi anakufa kwa mwaka hakuna nenda kwenye mpira utasikia tu gana kadondoka uwanjani nani kavunjika mguu maso zaifanyi kazi lakini kwa ngumu je uweze kupata huyo mtu haraka haraka mwaka kwa mwaka unaweza kushangaa ukasikia mtu amepoteza fahamu au afanye mazoezi kwa sababu kapasuka sehemu kwao ni mchezo salama ila tu katika vipengele mimi ningeomba tena ni, ni kwa kutumia super brand number 1 ni niombe makampuni yote mnotizama hii television pia kupitia waziri mkuu unajua wewe mpenda msikivu sana mheshimiwa majaliwa nafikiri unanijua muda mrefu mzee unge, unge ningeomba hizi kampuni zote za Tanzania zisiangalie mchezo mmoja na kipengele chao kilichokuepo kwenye mikataba yao migumu ya kusema kwamba mchezo ngumi ni hatari wafati takwimu mabondia wangapi wamekufa kwa miaka kumi iliyopita alafu waende kwenye mpira wataona mchezo gani wakiondoe ili waweze kusaidia mabondia kwa sababu mabondia wako wengi afu wakumbuka vijana wale wana silaha mikononi hazina bunduki hazina nini wakiamua waingie mtaani mimi nafikiri Tanzania tutakumbuka panya lodi waliambiwa wako wapo mtu kwenye bana acha simu sasa wa jamaa wale panya lodi wale wana viwembe visu wa jamaa tayari ngumi zao ni silaha tosha kama hujashika bunduki mtu kasha kupiga light umedondoka. Kwa hiyo mimi ningeomba tu mheshimiwa waziri wa michezo na mheshimiwa Kasim Majaliwa ngumi ikipata sponsor. Kamishe niwezeshe mabondia wao wanaweza kutetea mataji yao. Uwezi kuamini mashampioni wetu watabaki kwenye ranki kubwa. Tuangalie tujuzi hapa sana makinyo ndio tukasema ndio top ndio top one wetu. Lakini leo ukiangalia kwenye ranki wamemshusha kwa sababu hajacheza mechi muda mrefu na box record ya dunia wanakushusha kwa sababu usipocheza ukitimiza miezi 12 wanakuambia sio active mpaka ucheze na ukicheza wanakuangalia umecheza na link yako na bondia na livu na wewe sasa pale ndio meneja anatakiwa afanye kazi ha ha bondia wangu sasa hivi ana nyota moja anatakiwa acheze na mtu mwenye nyota moja na nusu ama mbili ili ampandishe link akifika kwenye link kama ya ile alofikia mwakinyo kuwa na nyota nne Yeni pale atakiwa mtu kama mimi nimfikirie nani wa haraka mtu mwenye nyota na nusu au mwenye tano aje Tanzania acheze pale na mbusti na boost nchi yangu naipandisha nchi yangu na mpandisha na bondia ndio inavyokuwa kwa hiyo ni management ni ngumu na mabondia wetu nao hawa wanajua kupigana lakini ukiingia kwenye reality wanakuambia bwana mimi mnyama bwana akishakwambia nini mnyama maana yake unamwambia anaweza kuyadharau sababu si mnyama ana akili kwa hiyo pia tunatumia nguvu kubwa ukiwa na management mzuri ambapo yuko vizuri anakuambia ah unajaribia hivyo keshukutu watu wako hawezi kutizama 
ndio nakutaka kidogo bondio ukisikia mzuri mstaarabu utasikia yule pale ana nyumba mbili na uwezi kuamini wanaenda ulala anapata hela lakini mnaji wetu kiombofu nyuma ah, mkanda kitu gani sikoni swali nao ile ranki ya taifa ya dunia imeutoa kwa hiyo mimi nafikiri management ina shida na niombe tu tipi BRC ili swala waliangalie sana maana na watu pia hao kwa sababu ndo mama sasa hivi hao huyu waziri wetu agapita huyu yani rais wetu sasa hivi agapita huyu inabidi akae na watu wake waangalie watasaidiaje mabondia kwa sababu kama ukiangalia IBM class ana mikana mitatu okay ukiangalia kwa nani Francis Cheka na mikanda zaidi ya sita ukimwangalia tu akiduko na mikanda miwili ukimwangalia Maya na mkanda mmoja yani ukimwangalia Bruno visua vifua video wamemshika kule hawataki kumwacha wale wanajua thamani ya ya nini nini mtanzania anapepesha bendera ulaya wayu asipepeleshe kwenu kwa tunao watu na uwezo lakini wanahitaji kuwezeshwa ila tu kuandaa mechi ya ubingwa kama mfano ukisikia wa Misimaya au waloshinda nani nani Tony ameshinda yule Abu ile Abu lazima na, 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 na management nzuri nyuma kwa sababu Abu tu ile mkanda wenyewe anataka dola 1000 wanataka ofisho wao awepo yani ukienda kwenye mkanda peke yako unakuta una dola 5500 5500 ni milioni 11 kama una kampuni si unakimbia mechi hiyo Meza huru Uh, kwa sasa hivi mchezo wa ngumi kwa kiasi kikubwa hasa upande wa Afrika kiujumla umeshuka huenda naweza kufikiria kugawanyika kwa Uingereza na Marekani katika kuzitengeneza box record zao kwa hiyo kwa sisi kutokana na nchi ambazo kidogo uchumi wake uko chini imetupelekea sana kwamba kushuka kwa staili fulani kwamba wenzetu ni wafanyabiashara na ni matajiri wakubwa sana kwa hiyo ukiangalia ni mchezo wa kibiashara na wenzetu wanajiweza kwa kiasi kimoja nani kwa namna moja au nyingine wenzetu wana support kubwa na ndio maana hata kama wanakuja kutafuta bondia mwenye kiwango cha kucheza naye mtu wao kule kwamba wana wana uwezo wana uwezo wa kumsupport kwa hali hiyo ya kuweza kumsupport ndio inapelekea sisi taifa la chini kuwa chini ya kiwango ambacho hiki sasa hivi ambacho tunakiona katika box record za mabondia wetu kushuka kutokana na uchumi ambao management zetu mabondia wetu walizokuwa nazo umeona magondia kadhaa waki, waki, wakipambana na wanapata mafanikio lakini haichukui muda unaokuta uh, viongo vyao vinashuka ghafla kwenye box hizo box record lakini vile vile hata mikanda wanaokuaga nayo vile vile wako usho siku wanashindwa kuitetea na wanakuwa na nyang'anyo ni changamoto zipi hasa unafikiri wanakutana nazo hasa shida kidogo malengo ya yeah, unajua ya swala la bondia ni swala la kibiashara sasa nyuma lazima iwe na management ambayo ina, inajiweza na swala la kusema labda kupige, ku, ku, kutetea ubingwa ni swala la kigalama kwa hiyo je management yako ina nguvu kiasi gani na kama ina nguvu inawekezaje wewe kufanya ule mkanda ku, ku, kurudiwa ama kufanya revenge lazima umtafute mtu mwenye viwango vya vikubwa kuja kutetea ule ubingwa sasa management yetu mara nyingi naangalia maslahi ya hapa sio ya kesho kwa hiyo nakuta nguvu yenyewe na kwa ndogo tumemwangalia kama Ibrahim Class swala lile kubwa ambalo mheshimiwa Mwakiembe ameweza kusupport mpaka kufikia kumleta ule msauzi Afrika kuongea na, na makampuni baadhi kusudi kuliwezesha lile lakini baada ya vile management zingine hawa mamaneja wetu wamenashindwa kuwekeza kiasi hiko ambacho kama mheshimiwa aliweza kukifanya. Kwa hiyo wengine utakuta labda management yake muuzaduka ama mtu fulani anauza viazi au nyanya ilala. Kwa hiyo uwezo ule wa kulipia labda vile vibali, kulipia ule mkanda, gharama zile haziwezi lakini anajita meneja. Sasa kiasi kile cha kuweza kukiwekeza kule kusudi amnute mtu labda Russia, Australia kuja kugombania ule mkanda kama tunavyotaka kusudi ule mkanda uendelee kuwa hai. Swala hili linakuwa gumu sana. Kwa hiyo nafikia mahala kutokana na nguvu kuwa ndogo yule bondia na shuka katika viwango kwa sababu ajecheza muda mrefu na na title kubwa na ile title katika kuipigania gharama zake ni kubwa kwa hiyo inabaki tu ku expire kwa mikanda na wenzetu kutengeneza watu wao na ule mkanda kwa kwa na baki kwa bati wenzako kula natengeneza mwingine ambao wenye sifa zile zile baadaye unakuwa we ni active tu so mwenye mkanda miliki Na, 
mtazamaji bila shaka umefahamu mengi katika kile ambacho kimezungumzwa kwenye maoni ya wadau wa mchezo huu wa ngumi hapa katika meza huru na bado nipo na wewe tukigusia kuhusiana na ngumi za kulipwa kuna changamoto nyingi sana huku ambazo pengine bila shaka wewe huzifahamu mtazamaji hapa katika meza huru utafahamu nyingi na kama una chochote cha kuchangia nasi hapa studio nambari ya simu ni 0 0767447471 ukipiga punguza sauti ya runinga yako tuunge kwa pamoja hapa uh, kwa kusikilizana vizuri kabisa wamezungumza vitu vingi ambavyo vinaibua changamoto ambayo changamoto kubwa katika ngumi tarudi ni kwenye udhamini na ngumi ilikosa udhamini kipindi fulani sababu ya mivutano iliyokuwa ikiendelea migogoro hapa na pale watu wakao wanaogopa kuwekeza huko wanahisi wanawekeza fedha katika sehemu ambapo haitarudi na faida unajua ni kama vile unadumukiza hela kwenye shimo ambalo hujui urefu wake sasa ujui urefu wa shimo lile ni hela kama inapotea lakini kwa sasa ni kama hali imerudi kuwa nzuri sasa kwa nini wasije wadhamini kuwekeza huku na ngumi zikapanda kama ilivyokuwa miaka ya nyuma sasa hii imekuwa ni changamoto kubwa sana katika mchezo wa ngumi za kulipwa na Yahya Poli hapa amegusia vitu vingi sana yeye kama katibu katibu wa tipi BRC ambapo wao wana ratibu masuala mazima mchezo wa masumbwe kitaifa Uh, kuna changamoto nyingi lakini nao wanaangukia kule kule kilio kikubwa ni udhamini tukizungumzia management ya bondia inatakiwa iweje management inahitaji kila kitu kuhakikisha wanamtimizia bondia aweze kushinda ndio maana wenzetu nakuta anakuwa ana, ana chini ya management ambayo ni, ni kampuni sio mtu binafsi unajua mtu binafsi saa nyingine afanye hangaiki huko apate kitu aje akusimamia wewe urudi kwenye kiwango na kuwa ni shida ndio maana mabondia wana saini E, mikataba ya na makampuni wanakuwa kama ni wadhamini. Sasa ametupa ame lawama pia ama amelekeza ame, ame, ame tena kidole kwenu nyinyi tipi BRC mm, kaike yeah, mm. katika kile ambacho amekizungumza. <coughs> yeah, partly yuko sahihi mm. kwamba sisi kama commission tuna wajibu wa kushawishi wadau wajiingize kwenye boxing. Mm. Na kama navyo ninavyosema unajua commission yetu ina takriban mwaka hivi na miezi kama miwili mitatu mm. tangu tuingie sasa tumejitahidi kupambana tumeleta ma kwanza msimamo wetu kama kama nchi mm. tuna commission moja kila mtu anaiheshimu la mm. kwanza afla pili tunakwenda kwenye hatua nyingine sasa kuendelea kuirejesha hadhi ya mchezo wa ngumi za kulipwa kutoka pale ilipokuwa miaka iliyopita ikapotea kuirudisha katika hali ile sasa na kwa juu zaidi hiyo ni hatua ambayo tunaenda nayo tunatarajia tunatarajia kwa kipindi tu kifupi kijacho mchezo wetu unaweza uka ukashika uka nafasi yake ya ukubwa kwa kwa maana ya tukupata udhamini kwa sababu kama nilivyosema kwanza sisi kama commission tunazungumza na makampuni tafadhali wekezeni kwenye boxing lakini pia wakuzaji wetu wanapoomba a uh, uh, udhamini kwenye hayo makampuni hmm. sisi kama commission hatusiti kuandika barua ya kurecommend endorsement kwamba hmm. tafadhali msaidieni asogee mbele na kama nilivyosema mwanzoni tuna ushirikiano mzuri pia na baraza la michezo hmm. sehemu kubwa ya shughuli ambazo tunazifanya tunashirikiana na baraza la michezo kwa ushauri kwa kutuongoza lakini pia kuona namna gani za tukasogea mbele kwenye mchezo wetu hmm. kwa hiyo ni bado naendelea kusisitiza tunalilia udhamini mchezo wetu umetulia hakuna vurugu tena kwenye boxing mm. nafikiri kwa kipindi kirefu kama karibu mwaka hivi mm. hatujasikia promoter kilalamika bondia kamkimbia au bondia kilalamika promoter hajamlipa pesa yake kwa sababu Tumejitaini. ya kanuni ambazo ama sheria yes, ambazo tumeziweka hey. kwa hiyo zipo hizo kanuni makampuni asiogope kuchafuka haya tachafuka tunasimamia mm. na sisi kama commission tunasema mm. unapoandaa fight Iwe ni loko au iwe ni international lazima uthibitishe kwamba kwanza we mwenyewe una uwezo wa kuandaa hiyo fight na kama ni international manake ni kwamba huo umejiandaa vya kutosha ndio maana unasikia tunasema kuna fight inafanyika mwezi wa 11 mimi ni mpongeze huyu ambaye anaandaa hiyo fight ya mwezi wa 11 kwa sababu ameanza maandalizi ya fight yake labda mapema sana vinginevyo tungesikia tu mwezi wa kumi na fight mwezi wa kumi na moja alafu mabondia wanakuja wanacheza hana hela ya kumlipa bondia kwa ikifika mahali akiona hapa sitaweza ataacha so, kwa sababu amepata muda mrefu wa kujiandaa mm. lakini ni waombe wadhamini jitokezeni biashara zenu familia za mabondia na mabondia ni sehemu ya wateja wenu 
mkisupport kwenye mchezo huu maana yake mmesupport wa Tanzania mmesupport kwa hiyo nimeweka kodi kwenye nchi yetu mm. kwa tuwaombe waje kwenye udhami, kwenye udhamini wa mchezo wangu mmesupport management mm. imekuwa ni shida misi hata kwako inaonekana kwamba ime ndio maana tunakuona wewe uko hapa hivi sasa ufadhili ya ufadhili eh ufadhili pia. Yeah. Na imekuwa ni changamoto kwenu nyinyi mabondia. Mm. Nyinyi mnafanya jitihada gani kuhakikisha mnafanikiwa kwenye kusabu? Na nyinyi mna wajibu wa kuhakikisha mnapata ufadhili pia. Ya yeah, na ndio bado tunahangaika kama hivi tunaongea. Mm. Yeah. Mnatembea huko kama kama wanafanya mapromoter natembeza proposal au mnarudi tena kwenye uh, kamisheni vipi barua kwa mabondia wenyewe kwamba anatafuta udhamini lakini nyinyi pia mum support wako wako wengi kwenda huko wako watu kwa mfano mimi ninawashauri mapromoter wengi mm. kwa mfano unapoomba sponsorship mm. ya fight yako you can go extra mile mm. unaweza ukaomba na endorsement kwa mfano main card mm. ukasema unapoandika proposal yako kwenda kwa sponsor kwa maana naomba uweke pesa hii kwa ajili ya pambano hili as a support lakini pia ningeomba Uh, mabondi ya wetu wawe ni mabalozi kwenye bidhaa zako. Hiyo mm. inasaidia kwanza tunapoizungumza tunawaamsha sponsors kwamba ah tunaweza tukapata sponsorship uh, endorsement ambassadorship kwenye hawa mabondia kwa sababu hapo mm. kama vile tunavyoona Hassan Mwakinyo amekuwa brand ambassador wa Sport Pesa. Kwa tunataka Sport Pesa waongeze watu lakini pia na makampuni mengine tunawaomba mm. wachukue mabondi yetu kwa sababu ukipata endorsement manake una uhakika wa kupata kipato kidogo we mwenyewe lakini pia kusaidia kwa sababu ukiwa una mkataba na sponsor labda kwenye endorsement una mkataba naye utakuwa smart mm. utakuwa sio kama utakuwa wa kawaida yani utakuwa Tukuwa ni mtu ambaye una yani kwenye level nyingine mm. present no. ile unavyojitambulisha mbele ya jamii kwamba wewe ni badilika yes. kimeonekana yes yeah. na wewe ni ambassador flani kwa na utu enda kufanya mazoezi gym za uswahili Na mtazamaji nimekwambia na utapiga simu hapa na baada ya simu kama nilivyokutajia utaitizama katika runinga yako hapo tuzungumze kuhusiana na ngumi za kulipwa nimekushapitia maoni yako kwenye mitandao yetu ya kijamii lakini sasa ni vizuri pia nikasikia sauti yako kwa swali lako ambalo utauliza macho chochote ambacho nataka ya Paul hapa afahamu wakati tunaelekea ukingoni katika kipindi hiki cha meza huru na kulikuwa na changamoto ya bima kwa mabondia hapa bana mli jitihada zenu zilionekana lakini mm. kama liliishia hewani hivi likoje yeah. kwa sasa bado tunaendelea yeah. ni kama nilivyosema hii michakato ni gradual hatuwezi tu kuamka asubuhi limekamilika au tunaamka halijakamilika basi tunaliacha mm. tunaendelea bado kufanya mawasiliano na makampuni ya bima lakini pia hasa shirika la National Health Insurance Fund mm. ya yeah, tukipata nafasi ya kukaa nao tena mara nyingine vizuri naamini linawezekana kwa sababu sisi lengo letu ni kuona maboxers wanapata special package. Mm. Unajua uh, bondia ana, anacheza at least mara nne kwa mwaka. Mm. Mapambano ya ndani. Kipato chake ambacho analipwa kinaweza kisifike milioni tatu mm. kwa mwaka. Mm. Kwa hiyo akipata package ambayo ni affordable kwake kwenye bima ya afya itamsaidia kwanza kujitunza na kujakikishia maisha yake kwenye afya yako vizuri. Hmm. Kwa ndio lengo letu ni hilo na bado tupo kwenye hatua za majadiliano itakapofika mahali tumekaa vizuri tutashea tuna umma. Sawa sawa. Hamisi. Naam. Mabondia wa Kongwe kama kina Matumla, mabondia wa Kongwe walifanya vizuri miaka ya nyuma. Ukaribu wako nao ukoje? Ah kwa kweli mimi namshukuru Mungu katika mabondia ambao walopita kipindi cha nyuma ukaribu nao kama Francis Cheka mm. wa kwanza kwanza kalama nyilawila yeah. kalama nyilawila pia vile vile ni mwalimu wa walimu wangu mimi kocha dunga la pendeza mm. pia na ukaribu naye kama mwanaye mm. pia Francis Cheka mm. kiufupi mabondia wote wakina matumla Rashidi matumla wote ukaribu wao yeah. karibu takuja kuuliza kitu hapo tupokee simu ya kwake Makai kutoka Tabata karibu sana Makai sana mm. Sana, mm. sana mm. Lakini mimi nina la kwangu dogo tu. Sawa sawa. Ambalo ninadhani linazalika wa linapiga kwenye mchezo wetu. Mm. Mimi ninaupenda sana mchezo wa ngumi. Mm. Sawa sawa. Na ninatamani sana tufike mbali. Mm. Lakini hatuwezi kwenda yani hatuwezi kwenda extra mile kwa kila kitu ikawa kikosawia. Mm. Tunaweza tukafanya kwa uchache uchache. Kwa mfano, 
uh, tuna mabondia wenye nyota kadha kadha kuna nyota moja mpaka nyota mm. tano tunaweza tukasema tuka kidogo na serikali ikawa miongoni mwa mwa, mwa wadau wakubwa wa ku, wa, wa kuinua wa, wa, hawa mabonde ya mabondia wetu kwa mfano wakasema mm. tutaanza labda kuinua wale mabondia ambao watakuwa kwenye kipengele cha nyota nne au nyota tano kwa kuanzia basi wanapokuwa wanaleta mikanda ndani sisi tutakuwa tunawachukua kama serikali kuangalia ah procedure yake ilikuwaaje baada ya miezi mitatu anatakiwa acheze pambano anacheza na nani amekuwa mawapi serikali inakuwa kama mdau yenyewe inatengeneza ile inakuwa kama kiji project fulani yenyewe ina, inaangalia labda kwenye ile pambano inaweza kaingiza kiasi gani ili wakati serikali inaingiza pesa lakini pia imelinda hadhi ya ya yule bondia ikifanya hivyo kwa, kwa mabondia wa nyota nne utakuta hata huku chini kwa sababu hii ndio inakuwa kama kichwa serikali inakuwa kama kichwa watapokea na wadau wengine walioko huku chini ambao watawaona ah kumbe kuna bondia mwenye nyota tatu pia kwa sababu watamuona labda serikali kasimama kwa nyota nne atakuja mwenye kampuni naye atasimama kwa nyota tatu atakuja mdau mwingine atasimama kwa nyota mbili atakuja mdau mwingine atasimama kwa nyota moja mm. lakini serikali sipoiona hii kama fursa ya kusimama kama ilivyofanya kwenye kwenye makinyo ilivomleta pale awali tu akacheza kwenye uwanja wa uhuru mm. sasa ilitakiwa ifanye vile uh, labda iseme tuna, tuna mpango wa nyota tano wa nyota tano wa kuwapi tubidi nao kwanza mm. ikifanya hivyo na wengine wa chini na wenyewe watapata namna ya kuashika mkono kwa sababu serikali ndio kiongozi. Serikali ndio kiongozi itafanya masuala kadhaa lakini kijaribu kuiweka kibiashara biashara fulani. Wakati mm. wenyewe wananufaika kama serikali na wabondia wananufaika mambo yanakuwa mazuri kabisa. Asante sana Makai kutoka Tabata. Na ushukuru sana. Amezungumza vizuri sana kuhusiana na hili kwamba na serikali inaweza kama mdau namba moja Yes. Yes. Na hao hao wanaokuwa wanapanda viwango wanaweza kando wanaleta ushindani kwa hao wengine wow, yeah, yes. mm. Ali pia mimi ni nimwambie bwana Makai mm. kwanza nimpongeze ni mtu ambaye ni kweli anafuatilia boxing mm. kwa jinsi anavyojieleza tu. Yeah. Mm. Lakini pia kiupoli tunapata ushirikiano na serikali kwa kiasi mm. kikubwa kwa sababu tuna reference ya mapambano yaliyopita. Yeah. Yeah. kuna mkono wa serikali kwenye mm. sisi kufanikisha hayo mapambano. Mm. Kwa hiyo bado tuendelee kuiomba serikali iendelee kutushika mkono istuache lakini tuendelee pia kuhakikisha kwamba tunajitahidi tunapata udhamini kwenye mchezo wa ngome za kulipa hata ule umoja wenu hivi sasa yeah. ni mkono wa serikali pia yes. waziri naona alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha tunakuwa na chama kimoja yes. kwa kumalizia kwako um, amisi ndio mabondi hao wa kongwe wamechagiza kiasi gani wao ushindi katika mapambano wa ushindi wako kwenye mapambano haya kumi ambao umeshinda Nadhani kuna mabondia wa Kongwe ambao walinishika tokea mwanzo au walinishika katika kipindi ambacho nilikuwa ni kigumu mpaka sasa hivi nipo nao na kuna wengine ambao wako mbali nje ya nchi lakini napata support yao katika mitandao ya kijamii pia vile vile maelekezo wanaonipa yananifanya ni niwe bora zaidi Okay. Ulishai kupata nafasi kama alipata Bruno Talimo hivi sasa kwamba nje watu wakakuhitaji Ah hapana sijaipata bado. Na ikitokea ukaipata? Ah nadhani nitaitumia, nitaitumia fursa baada ya kuona hapa Tanzania nafasi amna. <laughs> Tanzania, Tanzania nafasi ipo ila sasa watu wajachangamkia fursa. Eh. Yeah. Ya, yeah, ndio maana tunalamikia wadau wa makampuni mbalimbali wachangamkie fursa kwa sababu mm. bondia mmoja anaweza kumfanya akatangaza lebo yake katika maukumbi makubwa huko huko mm. mbele. Ya kwao wadau tunawaachia wachangamkie fursa. Ah, basi ni amisimaya huyo tumekuwa naye hapa katika meza huru kujadili kuhusiana na ngumi za kulipo. Yeye ni Bondia ambaye amepambana na mapambano 13, katika mapambano 13 kumi ameshinda, amepoteza mawili na ametoka draw pambano moja. Kwa hivyo tayari paka hapo unafahamu ni Bondia wa aina gani ambaye tumezungumza naye vitu vingi kuhusiana na mada yetu hapa. Lakini ya Hayapori katibu wa kamisheni ya ngumi za kulipo nchini TPBRC naye tumekuwa naye hapa. Asante sana ya Hayapori. Asante sana Hamisi Maya. Naitwa Khalidi Msabaha kwa niaba ya wenzangu walioshiriki kikamilifu katika kuandalia kipindi hiki na kuletea wewe. E, Tukushukuru sana. Asante kwa kuitagua ITV Super Brand endelea kuifuatilia ITV upate vipindi bora kabisa, uelimike na uburudike. Kwa heli kwa sasa.
Eza huru kipindi kinachozungumzia masuala moto moto na yagusa jamii mada ijayo Corona na kumi za sare Unakaribisho kushiriki katika meza huru kwa kupiga simu zetu za ITV na pia kwa kutoa maoni yako kupitia mitandao ya kijamii usipitwe na meza huru Jumatatu hadi Ijumaa saa tisa la siri mubashara kutoka studio za ITV Meza Uhuru inapatikana mubashara kupitia Facebook at ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania. Marudio kipindi hiki utayapata saa na na nusu jioni katika kituo chako cha Capital TV. ITV Daima Super Brand Africa siku nyingine tena ya Alhamis tunakutana hapa hapa katika kipindi kipendacho cha stadi za kazi kipindi hiki tutaenda kuona wanafunzi wetu jinsi wanavyofanya kazi mbali mbali kwa kutumia mikono yao utaungana nami rafiki yako mami Athumani karibuni Karibu katika kipindi chetu cha study za kazi. Hapa tuko katika shule ya msingi upanga. Tuko na wanafunzi wa darasa la sita. Uone namna gani tunatengeneza mangopiko. Katika kutengeneza mangopiko unatakiwa uwe na viamba viambata ambavyo vitasaidia kutengeneza mangopiko. Lazima uwe na maembe. Nafikiri baada ya kuwa na maembe lazima uwe na vitu vingine ambavyo ni kama carrot. Tunatakiwa tuwe na pilipili. Pilipili zipo za aina tofauti tofauti. Kuna pilipili za aina hii. Tuna pilipili